Hello. Good evening. Good evening, Magali. How are you today? Fine. What about okay. you? I'm great. Thank you. It was raining a lot today, right? Yes, a few minutes ago, maybe 10 minutes ago. Yeah, right. Start. Yes. yes. But it stopped raining. Yeah? In my in my house is raining still, still now. Raining. Oh okay. yes. Okay. Good. Hello Marvel. ¿Cómo está? How are you? Hi, teacher. Marvel. I like your name. <laughs> Marvel. Marvel. Yeah, is nombre o apellido Marvel? Nombre. Oh wow. Marble. It's nice. I like it. Well, we're going to start with the class, the today's class. ¿Tuvieron practicando la plataforma? Yes. Fue? Yes. ¿Cómo les fue en la plataforma? ¿Todo fácil? ¿Difícil? It was a little easy but you have to select the answer using a, a little bit of your logical sense. Uh -huh, okay. And the structure, yes. Okay, okay. Did you complete the um, lesson one at least? Well, we're going to practice today in the platform, okay? Welcome, Gerardo, Jose, Daniel, welcome. Vamos a hablar un poquito de español ahora, ¿ok? Para que no queden dudas sobre la clase. Good evening, teacher. Good evening, how are you? Mm -hmm. I'm fine. Okay. Thanks. Very good, that's good. Ok, who's talking? Jose, what's talking? Yes, teacher. Ok, Jose, welcome. Mm -hmm. Thanks. ¿Cómo estamos con la plataforma? ¿Pudieron completar? ¿Todo bien? Yes. ¿Sí? Vamos a hablar un poquito de español para que no quede duda de lo que estamos viendo, ¿ok? Vamos a ver acá. Les, estamos bien. Ayer estuvimos hablando sobre uh, adverbs of um, before adjectives. Adverbs before adjectives. Los adverbios que van antes de los adjetivos, ¿verdad? Adverbios que van antes de los adjetivos. Entonces quiere decir que los modifican, ¿ok? Estuvimos hablando, ¿cuáles son algunos ejemplos? Very, to, ¿cuál otro? Fairly. ¿Qué más? Nearby. Yeah, very good. We have seven to memorize. Yes. Uh, well, today. you have to memorize five, yeah? Yes. ¿Cuáles memorizaron? Vamos a ver, los primeros cinco, dije del cuadrito rosadito o pink. Pink or purple? I don't remember. Pink. Okay. Adverb of place. Adverb of place, yes. Vamos a ver si se los aprendieron de memoria. There, here, vamos, here. vamos a iniciar, okay. Uno por uno, vamos a ver. Sin ver para abajo, sin ver a un lado, solo a la pantalla, ¿ok? Vamos a ver, ¿cómo estamos? Primero va a iniciar Carmen. Hello, Roxana, welcome. María, Estela, todos, Hi, ya casi teacher. todos están. Hi, ¿cómo están todos? ¿Todo bien? Hi, teacher. Hi, Hi Roxana. Ok, very good. Vamos a iniciar con la memorización de los adverbs, ¿verdad? Que quedaron de tarea. Vamos a ver, va okay. a iniciar... Carmen. Okay, Carmen. There. 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 Uh -huh. Excuse me. Ah, okay. Oh, okay. There, here, away, out, far away, nearby, and upstairs. Okay. Thank you very much. Mm -hmm. Good job. Continue, Marvel. No lo aprendí, dice. No se los aprendió, Marvel. No. Uh -huh. Va a llevar doble tarea. <ríe> ok, porque ahora van a quedar otros cinco, ¿verdad? Entonces los suyos van a ser diez, se le va a acumular. 
Vamos a ir de poquito en poquito para que así todos podamos memorizar bien, ¿verdad? Rápido. Ok. María Estela, vamos a ver. Quiero escuchar. Ok. Uh, there, here, yeah. out, away, nearby, far away, um, after. Thank you. Upstairs. Upstairs. Up, ok. Upstairs. Good job. Thank you. ¿Quién más? ¿Quién más quiere participar? Carlos, welcome. Vamos a ver, Carlos, cuénteme cómo se los memorizó. ¿Fue difícil? ¿Fácil? Eh, más o menos. Ok. Eh, there, here, away, out, y far away. Good, good. Thank you. Okay. Vamos a ver, ¿quién más? Mi teacher. ¿Quién dijo mí? ¿Quién dijo mí? Yo, José, vela. <risas> ok, José. Eso, José. Es bien participativo. Okay. Me gusta, me gusta. Vamos. Ok. Uh, there, here, away, far away, out, uh, nearby, and... Uh, 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 se me olvidó el último. Upstairs, upstairs. Upstairs, upstairs. Up, upstairs. Upstairs. Okay. Good, good. Upstairs, okay. Muy bien, upstairs. Se saben los significados, ¿verdad? Eso me faltó decirles, que es importante que sepan qué significa, ¿verdad? ¿Todos saben los significados? ¿Sí? Yes, teacher. Very good. For example, ¿qué es upstairs? Eh, piso de arriba. Muy bien, ¿verdad? Upstairs, ¿sí? What is the meaning of uh, nearby? Cercano. Cercano. Ok. ¿Cuál otro? Mm. Away is lejos. Away, away muy away. lejos. Muy lejos. Mm -hmm. Out. Out. Afuera. 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 Uh -huh. Here. Okay. Aquí. Here. Aquí. aquí. There, there, ahí. 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 Muy bien, muy bien. ¿Verdad que así de poquito en poquito se siente como un poquito fácil, sí? Yes, yes. Se siente un poquito fácil. Luego, cuando ustedes se den cuenta, ya se van a saber todo ese cuadro, ¿verdad? Poco a poco. Va a ir quedando la tarea así de poco a poco, ¿ok? Uh, vamos a ver, ¿quién más? Maribel, Maribel. A ver, Maribel, cuénteme. Hello, teacher. Hello, Maribel. Welcome. Dígame, eh, Maribel. Voy entrando, eh, no sé por dónde estaba. No, ahorita solo estoy pidiendo la tarea. Solo la tarea. Mm. ¿La ¿Se los bien, aprendió? Bien. Sí, este, aprenderse los cinco adverbs. Mm. No me los he aprendido. Ok, ahora van a quedar otros cinco, entonces van a ser diez, ok. Ok. Ok, vamos a ver, Sandra. Good evening, teacher. Good evening, Sandra. Welcome. Ok, here, there, away, out. Away. Far away, away, ok. Out, far away, nearby, upstairs. Ok, very good. Thank you. Genaro. Thank you, teacher. Thank Hi, you. teacher. Hi, Genaro. Uh, there. Yes. Uh, here. Away. Here. There, here. Here's. Away. Away. Out. Away. Far away. 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 Far away. Away. Nervely. Nearby. Nearby. And Nearby. upstairs. Up and after. Upstairs. Up after. No es up con F. Es up con P. Up. Upstairs. Upstairs. Okay, good. Upstairs. Up. Upstairs. Okay. Tiene que practicar ese. Okay. Okay. Bye. Y también eh, todos a practicar los significados también. ¿verdad? Eso es para todos. Daniel, okay. Edgardo. Vamos a ver, okay. Daniel, Edgardo. Okay. Thank you. 
Thank you, teacher. You're welcome. Daniel Hernando? Me, uh, teacher, me, teacher. Yes, Daniel. Daniel? Okay. Uh, there, uh, here, away. Away. Out. Far away. Nearby. 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 And upstairs. 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 Okay. okay. Thank you very much. Nadie más se quedó? No? Vaya. Ahora vamos todos a la plataforma. Miren acá. ¿Resolvieron estos ejercicios? Si no, lo vamos a hacer ahorita. Ok, what se will like? Usando al, algunos adverbios. Al, ayer dijimos la respuesta de esta, ¿verdad? It is an interesting place. Is it an interesting place? Es una pregunta. What se will like? Cuando pregunten what se will like, ¿cómo es se will? Is it an interesting place? ¿Es interesante? ¿Es un lugar interesante? ¿Qué van a responder acá? Yes, it has amazing shopping and the people are pretty friendly. Friendly, ¿ok? No puede responder, dijimos ayer, oh, really? Porque no está preguntando, o no está exclamando algo, ¿verdad? Yes, I have. No, porque no, no inicia la pregunta con have. Ni tiene nada que ver con el have. Not really. Mm, aquí le está diciendo, ¿cómo es Seúl? No puedes responderle, no realmente, ¿no? ¿Verdad? Imagínense que yo les pregunto, ¿cómo es su casa? Y usted me dice, not really. ¿Está correcto? Decir not really. No realmente, teacher. Yo dijera, ¿qué? ¿Qué me está respondiendo? <risa> ¿Verdad? Entonces lo correcto es, yes, it has amazing shopping. ¿Ok? Is it an interesting place? Es interesante. Sí. Aquí está el sí. Vamos a la número dos. Do you like your hometown? Hometown? Why or why not? ¿Cuál es esa respuesta? ¿Quién me ayuda? Not, not really. Not really. Not really? Yeah. Do you like your hometown? No podemos decir. Oh, really? No, porque es otra pregunta, ¿verdad? Oh, yeah. Yes, I have. Tampoco porque no está preguntando con have you. Está diciendo do you. Yes, it has amazing shopping. No. No. Not no, really. No, really. Yeah. No, do you no, like no, it? No. Not really. No, no realmente. It's so it's small. Good. It's demasiado. Pequeño, demasiado. Too small. Boring. And it's really boring. Really boring. ¿Cuál es el other ahí, chicos? Really. No. Really. Really. ¿Y el other acá? Two. 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 Anoten. Two. Adverb two, adverb really. Really. ¿Eh? That's why I moved away. Por eso es que me fui. ¿Verdad? Porque no le gustaba. Yeah. Ok, number three. ¿Quién me ayuda? Vamos a ver, si pido ayuda, casi siempre las mismas personas participan. Así que yo los voy a elegir, ok. Quiero que participe. Vamos a ver, Genaro. Vamos, Genaro. Ok, number three, or really. Eh, primero okay. la pregunta. La pregunta. Uh, was... What's. What? What? Saying in the light. I've never Sydney. been dream. Pero eso creo que es Sydney, ¿verdad? Lo han escrito Sydney. mal. Sydney. It no Sydney. es Sydney. No. Es Sid N Y N Y. No lleva una I. Sydney. What Sydney, Sydney like? I've never been there. I've Nunca he estado ahí. Never Entonces, been here. I've never been there. I've never been there. Okay. Or really? Is this the... Or really? Yes. No. It's Or really? It's beautiful. Ah, como ella le preguntó, what's it like? Nunca he estado oh, ahí. Yeah. Y le dice, 
Oh, really? ¿De veras? Yeah. Esa sí beautiful. tiene lógica, ¿verdad? Yes. ¿De veras? Yes. Oh, really? It's, It's beautiful, beautiful and very beautiful. clean. Beautiful. Very ¿A dónde clean. está el adverb? Very. 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 I have yes. a question. Tell me. Uh, what is the meaning of Sydney? Sydney. Sydney. Aquí Sydney. han querido poner Sydney. Es el, es ah, el, yeah. ajá. Es el lugar, ¿verdad? Es el Sydney, lugar, okay. Sydney de Australia. Ah, okay. Ajá, Sydney. Ok, gracias, teacher. You're welcome. Entonces okay. es Sydney. Oh, really? It's beautiful and very clean. Very is the adverb, ¿ya? Yeah? And clean is the adjective. Los adjetivos describen cosas o personas y los adverbs describen adjectives, Adjective. ¿verdad? Ok, okay. very, que very, very muy, muy que, muy mm -hmm. limpio, ok, it has a great harbor and beautiful beaches, great, it is very another nice. adverb, great, great. great. ya, yeah? es como mm -hmm. para exagerar, los adverbs son como para exagerar, ¿verdad? Para ponerle como pimienta a la comida. <laughs> como que es ponerle pimienta a la comida. Ok. Have you ever been to Sao Paulo? Yes, I have. Yes, I have. It's a friendly large. Esa es la diferencia. Aquí sí pregunto con have, ¿verdad? Yes. Have you yes. ever been to Sao Paulo? No le puedo decir, oh, really. Tampoco puedo decir, yes, it has. No, really. Yes, oh, yes, I have. It's an extremely, extremely large. Repeat. Extremely large. Extremely large. Extremely large. Crowded place. Crowded place. Crowded place. Crowded. Crowded. What's the meaning of crowded? Llenísimo. Yeah. Crowded. It's a, lot, a lot of people. A lot of people. Crowded place. Okay. Poblado. But I love, I love it. It has excellent restaurants. restaurants. Okay. Let me check. Hicieron esto así? ¿Ya todos? Yes. Muy yes. bien. Es bien fácil, ¿verdad? Solo son, miren, solo son cuatro preguntas. ¿Verdad? Demasiado fácil. Así que, porque yo sé que ustedes pueden. Así que vamos al siguiente. Objective. Miren, el, el lesson objective es, in this lesson participants will know, identify and use conjunctions such as and, but, through, and, however. ¿Cuáles son las conjunctions que vamos a practicar? But, such as. And. Such as. No, las conjunciones son such and. as, es el ejemplo, como, and, 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 and but, but, through, so, and, and, however, 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 okay, repeat, however, 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 however. however. Okay. aquí la muchacha nos va a presentar un video, es una otra teacher, ¿verdad? Vamos a ver qué dice la otra teacher. ¿Ya vieron este video? Yes. Eso. Tienen que decir sí, porque yo les dije, tienen que ir más allá. Así que ahorita vamos a ver eso en la clase, pero usted ya lo practicó súper bien, ¿verdad? ¿Quiénes ya vieron este video? Levanten su manita virtual. Digan, yo, teacher. Yo, teacher. Hola, hola. Yo, ¿Quién teacher. es? ¿Quién es? Maribel ya, ¿quién más? Yes. Carlos ya lo vio, María Estela ya oh, lo vio, sí. Genaro también. ¿Y los demás? Yes. Marvel, ¿ya lo vio este video? Sí, eso, muy bien. José, también. No, teacher. Todavía no. Ok, no. hay que ir más allá. Siempre les voy a preguntar, ¿verdad? Si ya vieron el, el segundo... El, el segundo paso de, de la plataforma. Digamos, hoy vimos algo en la clase, pero usted siempre tiene que ir un poco adelante de la teacher. Cuando usted venga a la clase, usted viene a hacer un repaso de lo que ya vio acá, ¿verdad? Vamos okay. a verlo acá. ¿Qué dice la otra teacher? Permítame. Ir acá. Ok.
Dice que vamos a hablar sobre las conjunctions. ¿Cuáles son las conjunctions? Hay But, muchas. Uh, however, Hay muchas however. conjunctions, ¿verdad? Pero hoy vamos a estudiar cuatro nada más. Miren qué poquitas. Cuatro. ¿Cuáles son? And, and, and but, 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 and, but, 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 however, and, thought. 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 Ok. Thought. Very good. Ok. Eso es lo que vamos a estudiar hoy. Vamos a oír qué dice la teacher. Teacher number two. Mm -hmm. Acá están. Ok, ¿qué dice ahí? It's an exciting city and the weather is nice. Aparte de que es una ciudad muy que, ¿qué es exciting? What's the meaning of exciting? Movida, como excitante, como movida. Mm -hmm. Sí, es, es como asombrosa, así como exciting, ¿ya? Entonces, aparte que es así, ¿qué más? Y el clima es muy agradable, ¿sí? Aparte que tiene esto, tiene lo otro. Y, and, conjunction, sirve para conectar una oración con la otra. Luego, number two, it's a big city, but it's not too big. Uh, it's a big city, but it's not too big. Es grande, pero no es demasiado grande, ¿sí? Hay un pero acá. En cambio acá es un end para unir las dos. Aquí es un pero. Me gusta esto, pero no me gusta lo otro. ¿Está claro esta número dos? Sí, el but. Number three. It's a big city. It's not too big. Dot. Ok, dot. ¿Qué significa el top? Uh -huh. Aunque. Aunque, muy bien. Aunque. Es una gran ciudad. Aunque no es muy grande. ¿Ok? To be. Demasiado grande. It's a big city. It's not to be. However. Sin embargo, no es muy grande. ¿Sí? Es grande, pero sin embargo no es demasiado como yo quisiera. Algo así. Entonces, chicos. Bueno, yo les digo chicos. ¿Quieren que les diga chicos? O señoras y señores. ¿Cómo quieren chicos. que les diga? Chicos. Señoras y señores, sí. vamos a presentar el show. El show de la chicha Magali. Señoras y señores, ¿quieren? Levanten la mano. ¿Quién quiere, señoras y señores? No. Yo sé que nadie, ¿verdad? <risa> Esta pregunta Teacher. siempre se la hago a mis alumnos y todos siempre nunca quieren. Quieren que les diga chicos. Así que chicos les voy a decir, ¿verdad? ¿Está bien, chicos? En inglés, you say guys. ¿Ok, okay guys? ¿Ok? okay. Yes, yes. ¿Ok? Así okay, que usted... guys. ok, guys. Very good. O sea que ustedes se tienen que comportar como los guys, como los chicos ahora en la clase. ¿Y qué hacen los chicos en las clases? ¿Qué hacen? Habla mucho, participan, ¿ya? Y los señoras y señores no están serios, muy serios, tomando café. <ríe> Nosotros no, vamos a, vamos a practicar, vamos a entretenernos, vamos a divertirnos en esta clase, ¿ok? Así que no tengan miedo. Ayer la teacher los asustó hablando inglés, ¿verdad? Ya no querían venir. <ríe> no, no vamos a hablar. teacher, estuvo bien. Estuvo bien, pero vamos a hablar español sí. también, ¿ok? Vamos a hablar español, porque este, tenemos que practicar también qué significan algunas cosas, ¿verdad? Pero qué bueno, gracias José por la aclaración. Ok, let's continue. It's a big city, it's not too big, however. Sin embargo, no es muy grande, ¿verdad? Seguimos viendo el video. Vamos. Ok, aquí dice, the city is ugly and small. O sea que a una cosa le agrega más, ¿sí? And, Canada, and. pero en la dos, Canada is a big country and very clean. No, aquí es igual, and and and, ¿verdad? 
Um, tiene esto y también lo otro, ¿sí? No hay ningún problema. Solo está usando el end, ¿verdad? Vamos a la dos. Esta está bien fácil. El end es bien fácil. Vamos con el but. Ok, el but. ¿Para qué sirve el but? Para conectar una positiva con una negativa o viceversa, ¿ok? Por ejemplo, usted dice, bueno, veamos el ejemplo que está abajo. Okay. The park, permítame, siempre sale eh, estas cositas abajo y no sé cómo quitarlas. Aquí está. Ok, the park is clean, but it's very small. ¿Sí? ¿Qué quiere decir? Que el parque está limpio, pero hay un pero ahí, ¿ok? Noten que antes de las conjunctions debe de ir una coma siempre. Esa es una regla, ¿ok? Siempre que vaya a usar una de esas conjunctions, and, but, tiene que ir una coma antes. The food is good, but it is very expensive. La comida es rica, pero es muy cara. Very small, very expensive. Seguimos hablando de adverbs y de adjectives, ¿verdad, chicos? ¿Cuál es el adverb? Marvel? Very. Very. Muy bien. Se usa, está usándose en las dos. Very es el adverb. ¿Ok? Y el adjective en la de arriba, small. Small. En la de abajo, expensive. Expense. Ok, let's continue. Y la, te, las otras dos conjunctions, bueno, la primera fue and, la segunda, ¿cuál fue? But. 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 Ahora, do and so. however. Ok? Do and however. These do. two conjunctions are also used to connect a positive idea with a negative idea, but they go at the end. Estas van al final. Bueno, en algunos casos van a encontrar el however también en medio. Ok? Sí? Bueno, vamos a revisar en los ejemplos. It's a big city. It's not too crowded. The. He's a really, or he's really good looking. He's not nice. However, vea, siempre antes de la conjunction va una coma. Okay? No questions? What is the meaning of however? Sin embargo. Okay. Eso es lo que les acabo de explicar. Es lo mismo que dijo la teacher. Vamos a ver. Ahora vamos a pasar acá al knowledge check. Vamos a practicar. Vamos a ver. Dígame. JP is very nice. Everyone is extremely friendly. Dice la número uno. No, no, no. Sí, acá. Ok, ayúdame a leer. Please, who wants to participate? Taipei is very nice. Everyone is extremely friendly. Thank you. Entonces, ¿cuál es la respuesta? Ayúdeme. Maribel. And. 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 Everyone is And. extremely friendly. Dos cosas positivas. Yeah. Ok. The streets are crowded. Continue, María Estela. Read, please. The street are crowded is easy to get around the con it's and uh, the street are crowded is easy to get around so 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 ¿Qué opinan los demás? Um, yes okay number three the weather is nice Continue, Sandra. The weather is nice. Summers get pretty hot. Get pretty hot. Repeat, pretty hot. Get pretty, pretty hot. hot. The weather is nice. Summer get pretty hot. Get pretty hot. Ajá. No está diciendo bonito caliente, no. Está diciendo... What is the meaning of pretty aquí? Es un adverb. Lo está usando como un adverb. Demasiado muy. caliente. Como Ajá, muy. demasiado caliente o muy caliente. Así se usa el pretty como un adverb. ¿Ok? Demasiado o muy. 
Entonces, ¿cuál sería? Sandra. However. 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 Repeat. However. 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 Teacher, I have a question. Tell me, Carmen. Uh, when you are using however and to, uh, the uh, two phrases I separate separately by a dot. Mm, interesting. Right. Yes. This is another point to recognize it. Yeah. Mm -hmm. Yeah. Okay. It's Thank because you. you have a first idea and you have a second idea. And the after weather... that, the comma. Yeah before the advert, okay? Okay, okay. The weather is nice, summers get pretty hot, however, okay? Muy buen punto el que acaba de decir ella. Ella se ha percatado que cuando vamos a usar however al final, la oración va separada por puntos, ¿sí? La primera con la segunda, luego una coma y el however. Okay, muy bien. Siguiente, number four. Vamos a ver, number four, Carlos. Ayúdeme con number four, Carlos. Shopping is great. You have to bargain in the market. Shopping is great. You have to bargain in the market. Very good. ¿Cuál es la respuesta? But. Shopping is great, but you have to bargain in the market. But. Mm -hmm. Comprar es grandioso, súper bien. Pero tienes que... ¿Qué? You have to work it in the market. Buscar las ofertas. Uh -huh. Buscar las ofertas. Pero no y. No se puede ir, ¿verdad? Se oiría extraño. The food is delicious. Continue. Genaro. The food is delicious. It's not too expensive. Okay, the food, delicious. 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 Too expensive. Too, Too expensive. Okay. ¿Cuál the es? answer, uh, the food is delicious. Um, it's not too expensive. And it's not too expensive. Es deliciosa y no es muy cara, ¿verdad? Too expensive. Yes. ¿Qué significa el too? Muy cara. Muy ¿Cuál bien. es acá el adverb de los que estuvimos practicando ayer? ¿Cuál es el adverb? Chu. Chu. Rápido Chu. tienen que Chu. responder a eso. ¿Sí? Chu, teacher. No quedarse sí. dudando todavía, ¿no? Usted lo ve y rápido lo identifica, ¿verdad? Chu. Vamos a ver si están en lo correcto. Eso, súper. Congratulations, ¿ok? Y ya vimos que la segunda parte de la lesson one está resuelta. O sea que se divide en dos, ¿verdad? Primera parte, segunda parte. ¿Ok? Vamos a ver. Permítanme. Junctions, aquí está. Eso es lo que acabamos de hacer. Y luego va otro video, ¿verdad? Para usar el shoot, pero... Ahorita vamos a hacer unos ejercicios, les voy a compartir pantalla y ustedes van a ir resolviendo estos ejercicios en sus cuadernos, ¿ok? Tienen cuadernos, ¿verdad? Como yes. los, como los, volvieron a sus, eso, volvieron a sus tiempos de colegio. ¿Le gustan los tiempos de colegio? ¿Le gustaron sus tiempos de colegio? Vamos a ver. Yes, yes. yes. <ríe> ¿Quién dijo? Yes, José, era tremendo José. Yeah. <risa> Era tremendo, ya vi. Le gustaron mucho esos tiempos. No a todos, ¿verdad? A todos. ¿Por qué les gustaban esos tiempos? Vamos a ver. Compartan ahí sus, sus ideas. ¿El ¿Por qué? No habían deudas. Ah, súper. Ese es un buen punto. Mire, no habían deudas. Muy bien, podían dormir tranquilos sin trabajar. <risa> sí, ¿verdad? No, no, no se trabajaba. ¿Qué más? En lo que abro la pantalla. No crean que estoy preguntándoles porque otra cosa, no. Porque les voy a pagar sus deudas, no. <risa> estoy abriendo pantalla, por eso los hago platicar. Son muy callados. Tienen que platicar más. 
estamos hablando en español, ¿verdad? Sandra, que se hizo Sandra, me desapareció Sandra. Vamos a ver, conjunctions, este es el tema de ahora. Ah, ahí está Sandra. No, ¿a quién es que vi que desapareció de la clase? ¿Cómo se llama la chica joven, jovencita? ¿Está por acá? Uri. Uri. No, no está Uri hoy. No, eh, la otra jovencita de 26 años. No me recuerdo cómo se llama. Ok, conjunctions, ok. Class 2. Cuando ustedes quieran buscar la clase, ¿verdad? Y recordar lo que estuvimos viendo por número de clase, ¿verdad? Esta es la clase número 2, class 2. Ok. ¿Y a dónde la buscamos, teacher? Ya saben dónde, ¿verdad? ¿A dónde se encuentran estas clases? ¿En el? Playlist, en la playlist. Ok. Vamos a ver, conjunctions. Use and for additional information. And para dar una información adicional. The food is delicious and it's not expensive. No. Use but, do, and however for contrasting. Ya, ahí hace el contraste. The food is delicious, but it's very expensive. The food is delicious, punto. It's expensive. So, aquí vemos lo que dijo Carmen. Muy observadora, Carmen. Perfecto. Miren, the food is delicious. Terminó ahí la idea. Pero luego sigue. It's expensive, dog. ¿Sí? Aquí se usa de diferente manera la puntuación. La puntuación en inglés es muy importante, ¿verdad? Vaya, vamos a ver. Resuelvan estos ejercicios en sus cuadernos, chicos. No tienen que copiar la gran oración. Solamente, si usted quiere para repasar la copia. Pero... Ahorita lo que necesito es la respuesta, nada más. For example, spring is in my city is pretty nice. It's get stream, it gets extremely hot in summer. You have to tell me what is it, and or but. But you're right, the answers. Okay, go ahead.
Are you finished? Yes, teacher. Okay, Carmen. Finished, teacher. Okay, I would like you to choose. Uh, do you know how to um, use the controls? Yes? From the Zoom? Pueden usarlos? Para que puedan escribir acá. Usted elige la que usted quiera para responder. ¿Verdad? Por ejemplo, usted me dice... Esta teacher. Y usted la elige. ¿Verdad? Y coloque ahí su nombre. Escoja una respuesta usando los controles del Zoom. O subrayado puede ser si usted quiere. Usando los lapicitos. Qué requisito salió es usaron una regla ahí, ¿verdad? <risa> Vayan colocando su nombre para saber quiénes están respondiendo. Teacher, I don't I don't I don't have the, the this version in Zoom. Oh, really? Maybe I, I I I I am in website. Are you are you using Online. a cell phone? No, but the control and anotar. You don't have to appear. Go to yes. La barra de la herramientas anotar. ¿Lista? ¿Sí encontró la barra? No, mi, no, no, la, no la encuentro, pero quizás es por la, la versión de Zoom que la tengo en la web. Ok. Ajá. Puede no, ser. Es, no es descargado. Ajá. Creo que cuando lo tiene descargado como aplicación, sí puede tener puede. acceso a todos los... Ok, uh -huh, todos okay los no importa. De todas formas, le voy a preguntar. ¿Verdad? Pero sería bueno los demás que coloquen sus nombres. Oh, Carlos. Muy bien, Carlos. Hay que colocar, ¿verdad? Para saber quiénes están participando. Eso es para que usted se entretenga un ratito, ¿verdad? <ríe> Juegue un ratito con, uh, las, con los colores. Dígame, José, ¿tienes una pregunta? I'm trying, but I, uh, I use my cell phone. And, and... Oh, no, el <ríe> cell phone. Por eso le pregunté a Carmen. Porque el teléfono es in, almost impossible. <ríe> It's hard. Do yes. Don't worry, eh, José. Okay. Pero ah, no, pero lo hizo. Hay quienes que ni siquiera lo logran. No, no logran entrar. Ok, vamos a ver. Spring, can you read? José, la que escogió, léala y dé la, dé la respuesta de una vez. Ok, number one. Uh, spring in my city is pretty nice, but... It gets extremely hot in summer. Mm -hmm. Okay. Thank you very much. Okay, let's continue. Let's see. Uh, Carlos, ya vi que respondió la número tres. ¿Puede leerla? Yes, teacher. Uh, there are some great museums. Museums. They are, museums. They are always crowded. Mm -hmm. However. However. Okay. Sandra. Oh, welcome, Oscar. Um, number five, she wanted to buy a newspaper, but she didn't have enough money. Okay, but she didn't have enough. Enough. Repeat. Enough. 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 Una money. Final. Enough. Money. 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 Okay. Enough money. money. Como que va a decir maní, pero al revés, el, el, el stress va antes. Money. Ok. Stress. Money. Enough money. Ok. Um, Oscar. ¿Cómo va Oscar? Welcome. ¿Pudo resolver los ejercicios, Oscar? 
Ok. Genaro. Vamos a ver, Genaro. Hi. Hi. Number four. Yes. Uh, we were going to the park in started to rain. It started forever. to rain. Starting to, uh, to rain, however. However, okay. It started to rain, however. Okay. However. Okay, thank you. Um, let me see. ¿Quién no ha participado? Vamos a ver. Daniel, pero solo Daniel, Daniel. Hi, teacher. Hi, Daniel. Hi. Okay, tell me one answer, please. Escojo. Yes, ajá, uh -huh. la que usted quiera. Okay. okay. Uh, number. Number four. Ajá. Uh -huh. We were going to the park. However, it started the rain on. Ah, no, the rain. However, okay. it started to rain. Si usted nota la diferencia. ¿verdad? Cuando va a usar el however in the middle of the sentence, you use a coma before the however, ¿ya? Sí. Pero cuando lo va a usar al final, va a un punto, en medio, ¿sí? And that's the okay. difference. Very good, thank you. ¿Quién más? Maribel, vamos a ver Maribel. Tell me, what do you have? Number, number two. Three. Okay. There are some great museums. Great museums. Repeat. Museums. Great. Great. Great museums. 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 They're, they're away. They're always. Always close and. Um, Esa la, la puse mal. Sí, ¿verdad? <laughs> Pero la, la, la leí así porque la puse mal. Ok, mm -hmm. el end es cuando va a ir en medio, ¿verdad? Y nos va a dar un contraste acá, sí. ¿verdad? Dice ya la corregí. Habían algunos grandiosos museos, pero ellos, esos siempre están ocupados, sin embargo, ¿verdad? Sin embargo, siempre están ocupados. Perdón, crowded, llenos. Sin embargo, siempre están llenos, ¿verdad? Ok, ¿quién más quiere participar? Ya casi terminamos la clase. No, falta todavía. Ok, vamos a pasar a la siguiente hoja. ¿Pueden verla? ¿Sí? Ok. ¿Qué? Ahora vamos a ver, vamos a hacer lo mismo, ¿verdad? Completar los ejercicios en sus cuadernos. Y luego vamos a contestar acá. Vamos a compartir.
Are you ready? Yes, teacher. Very good. Estela, yes, Estela yes. seleccione y siempre con los colores, ¿verdad? La que usted quiera. Number, number 11. Number 11. Okay. I hate, I hate, I hate sushi, but I love pizza. Very good. I hate sushi, but I love pizza. Very good. Thank you. Is that true? Yes. Oh, yeah. True. Ya comieron. Ya comieron todos. No. Do you like pizza? <laughs> ya se hambre, ¿verdad? Hay que comer pizza. <laughs> okay. Sandra nos va a preparar la pizza, dice. ¿Verdad, Sandrita? <laughs> ok, Sandrita, léame su respuesta. Pero dele ya. Yeah. El 11. 11. 11. Otra vez, 11. 11. 11. Otra. 11. Ok, 11. Daniela visited 12. her grandma. That's 12. Ay, sorry. Ok, Daniela. Da Daniela visited her grandma yesterday. He forgot to talk to his mom and told. Do. To. Daniela visited her grandma yesterday. Is it correct? Do. But. But he forgot to but, talk to his mom. Okay. Okay. Daniela visited her grandma okay. yesterday. Okay, day, the yesterday. Mom. Repeat, Sandra. Yesterday. 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 Very good, day. It's con A, day, okay? Thank day. you. Daniel, ayúdenos con otra más, Daniel. Uh, Carlos is very good friend. Mm -hmm. He is a way to... Always too busy. Always too busy. Always too busy. Too busy. Too busy. ¿Cuál es la respuesta? But. But. Very good, but he's always too busy. Es muy buen amigo, pero siempre está ocupado, ¿verdad? Ok, thank you very much. Genaro, la número 14, Genaro. Ok, eh, Jessica went to Hawaii last year. Last year. Eh, last year. Eh, she saw many good plays. Eh, answer, but. Lo importante es que usted lean, todos han hecho lo mismo. De, dicen la respuesta hasta el final. Y no, lo importante es que lean la oración ya incluyendo la respuesta. ¿Verdad? Eso es para todos. No hay que leer la oración sin okay. la respuesta y después dar la respuesta. No, es ya incluida. ¿Verdad? Okay. Para todos es esto. Ok. okay. Jessica, continue. Went Jessica, to last year. But... Seaside, many good plays. But, is it but? But. No. Fue a no, Hawaii, no. pero vio muchos bonitos lugares. Pero. No. Okay. And, uh, and. And. Fue a Hawaii y vio muchos lugares bonitos. Sí, yeah. aparte que hizo esto, hizo lo otro. Y. Ok. okay? Is it clear, Genaro? Ok. Ok. Ok, okay very good. Now, Carlos, 15. Uh, Santo mm -hmm. Domingo is an amazing city. Uh, I don't like it, however. I don't like it, however. I don't. I don't, I don't like it, however. Okay. Repeat. I don't like it, I however. I don't like it, however. Okay, very good. Thank you. Okay. Okay, bye. Voy a dejar de compartir pantalla y ahora ustedes van a hacer sus propios ejemplos, ¿sí? Solamente quiero dos oraciones, nada más. Dos oraciones usando las conjunctions y los adverbs para modificar 
eh, adverbs, ¿verdad? Dentro de esas oraciones van a llevar adverbs. Por ejemplo, too expensive, very good, etc. Solo dos oraciones. Coloquen su manita virtual cuando hayan terminado, para yo saber que ya terminaron. Ok, Daniel. Let's start. Uh, I, love, I love play the piano, but I don't have any time today. Ok, very good. But can you play the piano? ¿Puedo? Yes, it can. Yes, wow, teacher. mire eso, me encantaría aprenderlo, a mí siempre quise aprenderlo. It's, a, it's a beautiful, I love it. Yeah, yeah, I would like mm -hmm. to. Más que todo por, por este, deleitarse el oído, ¿verdad? Eso oh, relaja, yeah, right. super. Pero, so ¿qué, ¿qué tanto puede, Edgardo? Mm, toco piano desde 18 años de edad. Wow, y da clases. <laughs> Algunas veces sí, pero ya por el tiempo ya no. Oh, ya. Por el trabajo ya no pude. No me imagino, sí, pero súper bien, lo felicito. Wow. Sí, chivo, bonito, así, bonito. Así, así vamos conociéndolos poco a poco, ¿verdad? Ok, okay the number two, Edgar. Ok. Uh, the red shirt is, is mm, it's so beautiful, but it's so expensive. The red shirt. You said mm -hmm. the red shirt? The red shirt is so beautiful, but it's very expensive. Good okay. job. Thank you. Okay. Uso okay. el and y el but. Pueden usar el do, el do y el however to. Okay? okay? Carmen. Okay, Carmen, go ahead. Okay. I bought a cake yesterday, but its price was too expensive. Mm -hmm. Is it real? Is it true? No, teacher. No? No, no, no. Okay. okay. <laughs> no, no. <laughs> and the second is. Are you I hungry watched... again? I'm. I am. I am agree with you. <laughs> <laughs> yeah, because yes. when you are on a diet, it's it's really hard. <laughs> yes, yes. Okay. And the second. But you can is, do I... it. You can do it. Yes. Yes. I watched the opera and it was very exciting. And. It was and, very sad. And, yes. Okay, thank you very much. ¿Qué más? Hi, teacher. ¿Quién? Daniel. Okay, okay, Daniel. I like class, but I am very hungry. Oh, yeah. I like the class, but I'm, but I'm very, but I'm very hungry. Me too. Hoy si no comimos number, todos. No, Vamos number. a irnos a la pizza a todos. <laughs> <laughs> no, estamos haciendo sufrir a Carmen. Qué mal. Number, no, no, Carmen. Number, number two. No, Carmen. Lo siento, Daniel. Espérenme. Da, a, okay. Carmen ahí se va a comer una ensalada. Ok. Son muy buenas las ensaladas. <laughs> ok, Daniel. Continue. Sorry. Okay. Okay. Uh, I am tired. Home, however, ¿cómo se pronunciaban? Home. However. Home, however. However. I, I, however. I, I am tired. However, I am in class. Very good. Good effort. However. Repeat. Ha, however. However, however, however. However. Ver, however. al final es ver. However, however. ver. However. Eso, hay que practicarla, Daniel. Okay. Y lo felicito porque dice, ¿verdad? Estoy cansado, pero sin embargo estoy en, casa, en clase, ¿verdad? Ay, me asustó su perrito, Sandra. 
vi algo azurradito por ahí y dije, ¿qué es eso? <risa> ok, let's continue. ¿Quién más? Uno más y terminamos. Para que se vayan todos a, a comer. A su dinner. ¿No hay más? Marvel. Compartan las oraciones, Marvel. Y luego Maribel, ok. Marvel, rapidito, uh -huh. Marvel. I am studying English, but it, it is not easy. It is not? Uh, it's not easy. Easy. Easy, okay. Siente easy. que no es fácil. Estamos hablando en español. Poco a poco van a ir aprendiendo. Es apenas la segunda clase, okay? Marvel? ¿Qué más? To, uh, I am work, uh, and study. I am working and studying. Estoy trabajando y estudiando. Súper bien. Muy bien. Ya ve que puede. Es fácil para usted. Muy bien. Maribel. Terminamos con Maribel. Okay. I do a to work today. And two, I did go to, to the supermarket. I didn't go Number. to work today and I didn't work to the, go to the supermarket. ¿Eso dijo? Yes. Okay. Number two. Uh, I like I like higher cut, but I work uh, as designer. Oh, me gusta cortar el cabello, pero trabajo como diseñadora, ¿verdad? Eso digo. Okay. Muy bien, muy bien, yes. Maribel. Te felicito. Bueno, quedamos, ¿verdad? Con las otras cinco. Adverse, para que tengan más para hablar en la clase, ¿verdad? Otros cinco adverse para mañana. Al iniciar la clase vamos a preguntarnos. Y la tarea número uno y la principal, la plataforma, ¿verdad? Hay que avanzar. Vayan a ver de qué se trata el próximo tema, ¿verdad? Pueden avanzar, pueden completar. ¿Ven el video? Completan los ejercicios y luego hablamos de eso en la clase, ¿ok? See you tomorrow. Well, thank you, teacher. Have a nice tomorrow. Thank you, teacher. Night. Night. Enjoy. Bye bye. Bye bye. bye, -bye. bye you teacher. too. Thanks bye -bye. for all. Bye, bye. Thanks you too. Bye bye. Bye. Tiene preguntas? No. Questions? No preguntas? No. Okay. Nos vemos. Bye bye. Bye.